，你在这干什么？吓死我了！我还问你呢，你在这干嘛？到时候我们拍拍屁股走了，留下的人该怎么办？没什么，不愿在家里待着，没想到出来还能碰上。你什么意思啊？不想见到我啊？昨天晚上是不是你送我回家呢？是吗？我不记得了。少装了，悠悠都跟我说了。你不是跟朵拉去约会了吗？怎么还送我回家？就是巧合。路过的时候看到你和唐茂烂醉如泥，顺手把你带回家了。切，那你还说你不记得？哎，我说你今天怎么了？说话怪怪的。你还有事吗？没事，我要走了。没事啊，我又没挡你路，你想走走啊。我有话要问你。昨天晚上，我是不是说了什么让你不开心的话？没有。那你为什么这个样子？我应该什么样子？我们只是工作关系。你别忘了，我当初接近你就是为了成为一名演员。成为一名演员？那你，你对我好，给我做饭，担心我生病，还买下我的房子，为什么？你一定要问问。对。回答。我一开始接近你就是为了成为一名演员，可你因为工作的关系，弄得倾家荡产，所以，我选择帮你，这样可以拉近我们的关系。不然你以为我怎么会这么快成为新片的男主角？你不会误会了吧？我问你呢。你说的都是真的吗？是。那我们解约吧。之前亏欠你的，我都会补偿给你。也好啊，我之前听人说过，要找更有资源的经纪公司才行。为什么现在才说？一开始不就问过你了吗？为什么在付出这么多之后，你才跟我说？你知不知道这样很伤人啊？我要去哪里再找一个演员，带他去上表演课，带他去观察人物？我在你身上已经投入了所有的精力和时间，所以片子你是不想演了吗？我要把你都剪掉吗？好，那你就去找有能力的经纪公司吧。我不管你信不信，该说的我都已经说了。好。想陪在你身边，从昨天到明天，哪怕只能看着你和别人永远。那你当初为什么要无缘无故出现在我的生活里？习惯，习惯你的习惯，忘了自己，也忘了要勇敢。见你的这段日子，是不是也是一场梦？如果这真的是一场梦的话，我会希望我们两个都不再醒来。所有记忆。
多陪你一天，就多一点喜欢，一点点永远。想陪在你身边，从昨天到明天，哪怕只能看着你和。习惯你的。